哭了，不是你为什么哭呀？你我根本就没信心。啊，没信心就哭了？那我不想赔钱，这么大一笔生意，这让我赔我怎么办？哎呀，赔就赔了，咱们俩有的是钱。我不想赔钱，我想挣钱。挣挣挣，把他们钱都挣。可是我又怕我做不到。他们看我年轻，都不听我的，也不配合我。这几日我上门询价，连个人都见不到。那你今日为什么不和娘说实话？他只要一开口，那些老掌柜都不敢谢他。不能一上来就让娘替我出头，这样他们以后更不会服我了。还挺有志气。少夫人醒了，您这些日子总是烦心，难得能一觉睡到天明。郎君呢？上学去了，没有人叫，自己就早早起了床。您出门时还边吃早饭边看书呢。啊？嗯。这是什么？锦囊。做生意讲究的是天时地利人和。你身在扬州，嫁进我家，又得了我娘的赏识，天时地利你有了。至于人和嘛，小爷我有办法，助你个个击破。木料行的马掌柜，新进擢升，资历最浅。别的老狐狸或许真想置你个下马威，他却未必。他眼下最想要的是靠山，你只需避开其他人，私下略显拉拢，他便会前来迎合。少东家，哎，前日啊，都怪通报的人没有说清楚。要知道是少东家您的传召，我。我就是不睡觉也能挤出时间来见你们。生司行薛掌柜的儿子薛满才是铺上的富商，他还欠了我八十两赌债，还不起，不敢让他老子知道。薛掌柜拿架子，你不妨找他儿子，略提一提赌债的事，保证他什么都给你解决。少东家，有什么事你尽管吩咐。牛河铺的高掌柜是个德高望重的老者。他不来见你，恐怕是真的脱不开身。那你便虚心上门，做足晚辈的礼数，等他腾出空来，他必知无不言，尽心尽力。少东家小人之见呢，可以进九百担，多出一百担来作为库存，以备不时之需。嗯。少夫人，咱们都快跑多少家了，全扬州都快让您跑遍了。这种看货比价的小事儿，让下人来就行了。以您的身份。何须亲自奔走、啊？你不懂，这事儿不能交给他们。他们就是觉得我年轻，不懂行，所以不把我当回事儿。我就非要多走多看，弄不好这些小枝节就永远当不了大老板。哎，停车，停车，停车！公子，少夫人，柳玉茹，上车。怎么弄成这样？没吃晚饭
。哎，我的点心。别说晚饭了，我午饭都没吃呢。嗯，萌萌了。嗯，顾有思，你功课做了没？做完了。我跟你说，我晚上回去可是要抽查的。行，查查查，慢点吃。嗯。你为什么这么着急赚钱？当然了。我的百万两在远方等我呢。哎，前面停车！停车！停车！咱们回家吗？我城北的街铺还没去呢。那我送你去不？不用不用，就两步路。嗯，这个再拿一块。走了，你自己回去吧。哎。